，你不喝点？啊，不不不，我呀，一累了就想喝点酒。<笑>那年你到我的老家张德，让我进京反清革命，不就是为了今天吗？为了明天。邓初、啊，现在的临时参议院，我是无能为力的。相信我，等到明年正式国会召开之前，我不管费多大的力气，也要把你运作成为国会的议长。你愿意到众议院当议长，还是到参议院？说，这样的议长我是不当的。尊初，要是我直接任命你为内阁总理，你是不是就愿意跟着我了？孙初啊，你想当大总统？<笑>大总统以为我辞去内阁部长的职务，是嫌官儿小。<笑>大总统错了，民国民国，民众当家做主治国呀。我要的是民选的官儿，民选让我干什么我就干什么，民选让我当部长我就当部长，民选让我当总理我就当总理。如果有一天民众选我当总统，我也当仁不让。大总统。我只是不想当亲命的官儿。哼！哎，敦初啊，错了，我不是皇上，哼，哪来的什么亲命、啊？这什么酒？没味儿。我就奇怪了，我这个总理是大总统任命的，跟民选有什么关系吗？大总统让我当这个总理，谁敢拦着？你呀，你呀，记吃不记打，记得吧？民国肇始，两届内阁已经倒台，加上你这一届是第三届了吧？哪一回不是临时参议院说了算？可哪回，最后还不是大总统说了算？那是鹬蚌相争，渔翁得利，让你捡了个便宜。表面上看，你这个总理是黄兴让给你的，孙文也同意了，这自然都是大总统运动的结果。可实际上，是参议院里各党各派势均力敌，虽说不同意你当总理，可也提不出自己的人选。哪一个党提出的人选都会被另一个党给否决了。所以只好赞同大总统的提名。哎，这不成了党选院选了吗？怎么叫民选？真是如此不可教也。哼，人家这不是向你请教吗？什么叫院选？参议员和众议院是怎么来的？选出来的。今后竞选正式国会，八万个选民里选出一个议员。这个议员就代表八万选民，在国会里行使权利。这就叫代议制，代表人民，也就是代表选民参政议政，也包括同意你当总理，弹劾你这个总理，甚至罢掉你这个总理。懂了吧？懂。懂了。所以国民党才要去竞选议员。如果国会议员他们占了大多数。一定会推举他们自己的人当内阁总理，就是大总统想让我当，我也当不成。他国民党议员人多呀，一个党的议员就能把我给否决掉，怪不得宋教仁连大总统的账都不买。你才明白啊，这就叫政党内阁。呃，来，西子。西子，我说你可是宪政元老了，你怎么不组织一个什么党，和国民党争一争？我才不凑那个热闹呢。
你看看现在有多少党，不算国民党，还有共和党、民主党、统一党，这三个最大，小党就更不计其数了。我在组织一个党，哈，大群架呀、啊，嗯、哎，你总不能眼睁睁瞅着国民党把咱们都给吃了吧？志安，不是我杨度不买你的面子，这共和制我本来就不赞同。以前我不帮孙中山，现在我也不能帮你。只要不是君主立宪，我谁都不帮。嗯，这大总统，你应该帮帮他吧？帮他？他用不着我帮。这一别已有十三年了吧？从戊戌年开始，真是往事不堪回首啊！大总统何必亲来呢？呃，我那个好朋友西子，嗨，跟我闹意见了。来，卓如，请。辛亥年。本来啊，搞君主立宪是有希望，后来我听了孙文的，弄成了一个共和国，西子闹情绪啊，哼，所以我开头给他个教育总长，你都不理我，西子，湖南倔驴啊，哈哈哈哈哈，啊，卓如啊，我信里面那些观点，你赞同吗？大总统高瞻远瞩，不过还是有可商榷之处啊。那自然。你来了，我是盼星星盼月亮，总算盼来了。哎呀，叔叔啊，听说你爱吃西餐，我专门把天津起士林的厨师都给你。大总统太客气了。大总统，这点特权还有吧？哎，你别说。要是让临时参议院知道了，嗨，弄不好啊，又给我搞出个弹劾案来。哦，哈哈，大总统多虑了。叔叔，先尝尝，尝尝这意大利的风味汤。嗯，还真是鲜美无比啊。嗯，要是这共和饭也能这么好吃，那就好了。大总统还吃得下吧？这本来以为吃得下的，从戊戌变法开始，后来又预备立宪。我是一门心思要促成宪政，可是这宪政真要来了。我发现怎么全是限制我的招啊，就没有一点是帮我的。唉，大总统要怎么样的宪政才舒服呢？我知道这三权分立是有道理，可我一个大总统，总不能连办公都办不好。其实啊。孙中山先生也觉得当这个大总统难受。他在南京的时候，搞的是总统制，他那个临时大总统权力无限，内阁不过是他办事的一个机构。可轮到我当大总统了，他让顿初搞出个约法来
弄成个内阁总理制，我这上边还有个议会，整天看着我。这孙猴子让唐僧管着，才一个金箍咒吧？可我呢？他好，带了俩，只要我一动换，好家伙，这俩金箍咒箍我、咒我，哎，你说我这个大总统是总也总不得，统也统不得，没有什么实权，哎，若如，你说，这不是成亲成我？ Je pense que c'est bon. Ça suffit. Toujours. Peut-être que tu n'as pas vu mon fils en train de faire la sieste. Ces paroles ne sont pas à ton expert. Tu peux parler à qui Tu peux parler à Xi. Il est aussi un expert. Je ne peux pas dire à lui. 他就让我改变国体，搞君主立宪，说那同样也是宪政，让我当宪法政治家的皇帝，就像那日本天皇，说那才符合民国的国情。公子，多如你说，你说说，我该怎么干，大总统？这国体重器一旦确立，绝不可擅动啊！是啊，是啊，我也觉得西子是在开玩笑，所以啊，才请卓如你来帮我。我看大总统是不是早就想好该怎么办了？其实就两条，我根本就不想要什么内阁制。都说美国那是真共和，可人家也是总统制，根本就没有什么责任内阁，只是给总统设一个国务卿，帮助大总统行政，这样办起事情来就顺当多了。这是一，二嘛，这一点改动，必须得写在以后的正式宪法里，才能落地生根。说说。我想请你组建一个比国民党更大的政党，在竞选国会议员的时候，和国民党有一番竞争。如果咱们的党占了多数席位，日后起草宪法就多了发言的权利。这种总统制我也是赞成的，比起内阁制来，大总统的权力和权威大了些。可要是在竞选中，同国民党竞争，这可就难了。这国民党的前身是同盟会，同盟会的前身是兴中会和华兴会，算起来也有十六七年的历史了。根深叶茂，民心党心，天时地利都在他们那边。可政府比国民党有钱呢，钱并不能解决所有的问题。那你还要什么？只要我能做到，你尽管说。大总统这么信任我，我试试。换了西子啊，那就难说了。哎，哈哈哈哈你看这话赶话，来来来来，快来，这汤也没让人喝利落了，还是吃主菜吧啊！本党的竞选方针，乃扶助人道主义，为选民谋取福利主义，故本党竞选国会议员。呃，这个行了行了，我说你就不会说点新鲜玩意儿？下去吧，下一个，呃，你上去说
，呃，本党，本党竞选的方针，都是实的，不是虚的。第一，我本党党员不准抽纸烟，不准饮酒。啊，当然了，有病喝的药酒不在此地。呃，呃，不准纳妾，啊，呃，不许嫖娼，不准买卖鸦片。所以，本党党员都是正人君子，请投啊，呃，请投本党一票。下一个，下一个，下一个。我说你弱智啊你。你们看看人家国民党是怎么弄的，是，不抽烟不喝酒，这些狗屁事儿，回去跟你老婆说去。你是共和党，共和党不讲共和；你是民主党不讲民主；你是统一党不讲统一，这都是什么烂，什么乱七八糟的嘛？你们这三大党加在一起。也顶不上一个宋教人。诸位，请坐。大总统，哎呀，诸位辛苦了啊！好，治安认真的对待宪政，各党派认真的筹备竞选议员。好，本大总统很欣慰。国民党在《时报》的民意测验中遥遥领先，一旦开始竞选，咱们这几个党不落花流水才怪。哎，不碍事儿，不碍事儿啊！我有个看法，团结起来力量大，各党派还是合并一个的好。我们也议过这件事，嗯、合并以后谁做党魁定不下来。国民党是孙中山做党魁，宋教仁代理。咱们这几个党合并，除非大总统做党。哎，我不行，我可不行啊！我可以向大家介绍一个胜我百倍的人——梁启超先生。对，梁先生。他可是中国宪政的大理论家呀！是啊，他来，感情好啊！哎，行，若是梁先生来，本党服从。可是我听说梁先生一直在日本，他能来得了吗？快点！卓如啊，进来吧。请坐。这事儿我做主了。从现在开始，共和、民主、统一三大党合并为进步党，梁启超先生为党魁。我们服从梁先生领导。大家都知道，这国民党的前身是同盟会，早已百炼成钢。我进步党，今后有了卓如，也是如虎添翼。可是这如今国民党在竞选中节节胜利，诸位，这国民党。是要捆死政府的，而你们是要帮助我们政府，将来两党是必有一搏。我祝你们成功。哎，抓紧，别写啊！哎，你们都辛苦了。喂，喂，哎，你听得见吗？喂。你好，我是田默，拿笔记一下好不好？哎，再往那边一点。我跟你说啊，对对对，国民党竞选国会议员运
动，近日在南京前总统府全面启动，全面启动。对对对，你就谈这个啊，好吧？哎，放给大家。我跟你说啊，直隶选区啊，包括北京，选民人数是六百一十九万五千七百五十七人啊，共有四十六个众议员席位。要向直隶和北京的选民宣传。孙先生讲过的民生问题，好吧？为什么？为什么？这事儿你跟老马说。哎，老马，哎。喂，喂，听到了吗？你能不能挂一下电话？喂，对不起，我这个也怎么就是七席？讲话。四川的名额是三十五席，安徽是二十七席，河南是三十二席。喂，呃，山西是二十八席。喂，哎呀，我说小姐，你能不能快一点啊，小姐？听得见吗？我已经不能再打了。我们直隶的竞选宣传方针一致，多讲民生，尤其是我们老同盟会的平均地权，争取基层广大选民的选票。哎哎，能不能把宣传材料呃发到各点去？哎好。哎，都记下来了吧？小姐，听着我接着说啊。喂，听见了吗？对不起，对不起，我马上就完。他们的竞选策划有章有法，但其他几个大党也不会甘心失败。对，不用了，谢谢。不会甘心失败，尤其新组建的以梁启超先生为党魁的进步党。广东有三十席，福建二十四席。哎，记下来，记下来。下来工商业发达，商人企业主都有参政的愿望，因此，竞选宣传的重点是民权问题。要按照孙先生三民主义中所讲的内容，把民权问题讲透彻。这位先生，看一下这个，啊，这是孙文先生写的《民权初步》，呃，这个呢，他是，请问您是哪个省的议员啊？敦出啊！哎呦，卓如，哈哈哈哈哎呀，你好，你好，你把这个。选举安排的这么好，还让不让其他党活了？周茹啊，这个“好”字从你嘴里说出来，不会是有别的意思吧？不可能啊！就拿这本书来说吧，我们进步党就弄不出来啊！哎呀，谁不知道你那支笔呀、啊？这十本民权初步加起来，也没你写过的宪政论著多吧？啊，我那些都是些纯粹的理论。哪比得孙先生写的这么深入浅出啊？都是大白话，就算是贩夫走卒也明白这里边的意思。真是宣传的行家里手。梁先生，我想打断您一下，您是进步党党魁，而宋先生呢是国民党党魁，你们是政敌，请问你们怎么会如此的客气呢？啊，我是时报记者田默。你们这些记者啊，就是唯恐天下不乱。顿出啊。人家说的可是有道理，嗯，咱俩会打起来吗？咱们在政见上嘛，算是对手，可从来不是敌人。说到这个，我看到过英国议会的开会情形，那可真是个乱呐、啊！每一个国会议员都代表某个民众团体的利益或者某种主张，开会的时候啊，你骂我，我骂你，甚至是大打出手啊！<笑>议长上台的时候，忽然摔了一跤，底下就有人喊：“民主啊，摔倒了！”哈哈哈哈议长可以摔倒啊，议员可以吵闹。卓茹啊，只要有真正的国会，民主政治永远不会摔倒。卓茹啊，从戊戌变法开始，你追求的不也是这些吗？哼，论起对议会政治的痴迷，我真是不如你啊。宋理事长，我听说你有个绰号叫“议会迷”，是吧？他还是个政党内阁迷。嗯、<笑>哎呀，卓如啊，我知道，内阁制还是总统制，你我两党政见不同啊。但是，推动民国议会政治，走政党内阁的路子，我们是一致的。嗯、啊，以国体论，英国是君主制，美国是共和制。但是以政体而论，英美是一样的。都是宪政，而且都是两党轮流执政。你是进步党，我是国民党。如果我们中华民国也能形成一种两党轮流执政的态势，那会是一件大好事啊！好啊，大选之后，如果贵党上台执政，那么我党将会以在野党的身份监督你们。哎，监督就是帮助啊！那如果进步党赢得大选呢？国民党进行监督啊！一言为定，梁先生，梁先生，啊、梁先生，哎
哎，这我们要等多久啊？哎，你们再等等，再等等，马上就开始了，马上就开始了。好，啊，这是我们复兴社的人，顿初，我想请你帮个忙，能不能在你们进行这个竞选宣传的时候，让他们用摄影机把现场拍下来？好啊，卓如，我说你大老远跑到南京来做什么？原来是打听虚实啊！啊，嗯、这次的。议会竞选，与其说是各个党派在争夺议员的席位，还不如说是你们国民党在搞示范呢、啊。哎，别别别别！自从组建了这个进步党以来，我才刚刚了解到，这些即将投入竞选运动的党员们，不是以前清朝的旧官僚，就是行伍出身的军人。他们根本不懂这议会政治为何物啊，梁先生，那袁大总统也是这么看的吗？你该到北京去采访他。我此次南京之行，大总统特意叮嘱我要当好推销员，首先呢，得好好学学推销员。<笑>好，这个比喻好，哎。马先生，你们几个过来啊！啊，啊你们要记住袁大总统这句话呀，要当好推销员。首先呢，货要好，这个我党是得天独厚，孙先生都给咱们预备下了啊。可是呢，你们还要记住，你们是候选议员，你们最终推销的产品就是你们自己。至于怎么推销自己，孙先生也给咱们预备下了。宋理事长。我省的选民大都是农民，素质太低，向他们宣传什么三民主义、民权初步，他们恐怕都听不懂。哎呀，卓如啊，你都听到了吧？就是我国民党党员，要学会运用民主政治。那还早着呢。先生，你看，顿初啊，烟花三月下扬州啊，是啊，我们来的。正是时候。哦，烧饼不好，您拿一个吧。这是芝麻糖烧饼。先生，这里的选举气氛。哎，好好，好，好，好，做生意好。哎呀，真漂亮啊！哦哟，大总统，呃，欢迎欢迎大总统。这是孙先生，这位就是肖乡长。哦，肖乡长，肖乡长，我已经退位了，以后啊，您就叫我孙文好吗？我们乡下有个习惯呐、啊，只要您当了一回大总统啊，我们永远要称呼您是大总统啊。<笑><笑>那这个习惯，咱们从今天就把它改了。好吧，好好好，大总统，请请请请。现在啊，到前面去，快！民国正在开展国会议员的竞选，你们乡里有多少选民呢？你看，哎呀，这个有多少选民呢？呃，这呀，真是让你问着了，大总统啊！呃，孙先生啊，呃，这个县里边是给我送来了发送给选民的选票。我还不知道有多少呢。那选票都送到选民手上了吗？哎呀，没有，县里头一定要填上名字。嗯，我就想呢，就在乡里找那么几个老秀才，把名字一填。哦、这怎么可以、啊？都填上了吗？都在乡公所呢。走去看看。是啊，对对。这张选票到底填谁的名字啊？哎哎,哎，好，我看呢。哎，一张选票填一个算了。好，好，好，那我就写了啊，我写了。你叫什么名字啊？嗯，肖一民。啊，你叫什么名字啊？肖继芳。停停停停，别填了，别填了。大总统来了，啊、孙先生来了。大家哦，大家在选举啊，填选票。哎、啊，是啊，是啊，是替别人填选票吧？啊？<笑>这怎么行啊？
。哎呀，乡下人不懂这选票啊，也不知道这个选举是什么玩意儿，更不懂这个民主的权利呀、啊。是啊，是啊。好好好好，那个选民册，哎，孙先生，肖乡长，你能否把本乡的选民？都请到这儿来行吗？哎呀，大总统，孙先生，你可不知道，这个这个季节是大家都很忙，各干各的事啊。今天能来的这些选民，哎，基本都在。嗯，啊、这个候选人，你们认识吗？您看看这个。大家都请坐，坐坐坐坐坐。哎，来来来，呃，坐坐坐，各位。我看，您二位是读书人，古人呐、啊。关于天子和庶民的话，是怎么说的？呃，天是自我民事，天听自我民听。哎，民为贵，君为轻啊。呃，天下以民为本，说得好。哎、虽然呐，这是专制制度下的一点民权思想，但是呢，哦、它毕竟是一系之民呢、哦，只是封建专制的国家。就是这一系之民，他也很难实行。说说罢了，到头来还是专制。咱们民国就不同了，我们有共和制度保证下的民权，这不仅仅是嘴巴上说说的一系之民，而是认认真真写在宪法里，脚踏实地的去做。你们再说说，这“共和”二字。在中国古书里面，是怎么说的？怎么说的？啊，这这说说不上来，忘了。哈哈哈哈那那让我们这位宋先生给大家说说好吗？啊，太史公司马迁在《史记·周本纪》中记载，三千年前有个国王叫周厉王，他大行暴政，人民造反了。就把周厉王赶出了王宫。后来，就由这个昭公和周公两个宰相共同执政，管理国家，国号就称为共和。在现代的共和国家里啊，共，就是说国家权力是公有的，国家的治理呢，是我们所有国民共同的事业。和就是合群力而治国，就是民主啊。如今，咱们就是共和国了，可这人民的民主权利怎么能剥夺呢？那还叫什么共和国呢？这是你们的选票，这是你们的民主权利啊！去填写你们自己最中意的人，他能代表你们的利益，然后在国会上去替你们说话。你们想填谁，就填谁，不要听别人的，更不要让别人。来代替你们，孙先生，我们选谁呢？我们谁都不认识啊！这就是竞选呐、啊，国会议员的候选人呐、啊，他会发表演说的，你们大家呢都去听他的演说，谁对你们的心思呢，你们就选谁。啊，那我们还得到城里去听他们讲啊！乡下人都在忙农活，大老远的还跑去叫他们到这儿来吧。是，肖乡长。是啊，您说的对。这里讲，您看，他们这些都是要参加国会竞选的议员，他们都来了。啊，墩冲，你给大家示范一下。啊，呃，我叫宋教仁，今天呢，我就跟大家来谈一谈这个民生主义。肖乡长，哎，你知道民生主义是什么意思吗？呃，民就是咱们老百姓嘛。呃，民生就是咱们老百姓过日子的事儿嘛。那都是些什么事儿啊？呃，老百姓的生活呢，就是穿衣、吃饭、盖房子、走路呗。好，好，好，好，<笑>说得好。衣食住行啊，就是民生。这民生主义啊，就是衣食住行主义。啊，我国民先要丰衣足食，吃得饱，穿得暖，住上好房子。啊，出门在外有公路、铁路。这才是民生有了最基本的物质保证，这民生主义啊，也就是我国民党竞选国会议员的纲领之一。今后的国会中，只要有我党党员，我们就应该为百姓的民生
，呼吁不止。那我就选你了。我也选你，我也选你，我也选你，我也选你。我看就选他吧。哈哈哈哈哈哈！小乡长，哎，你刚才说，老百姓。还不知道什么叫民主权利，这孙先生，你别解释，你有这个想法观点，我不怪你。城里头啊，还有那些研究院，专门研究民权的专家呀，他们都这么说。哦，可这是不对的。小乡长，嗯，你有孩子吗？呃，有有有有啊。有儿子，有孙子，有好几个的。你要不要他们上学呢？要啊，要上学呀、啊。如果有人告诉你啊，你的孩子不识字，所以不用上学堂，你怎么说？胡说八道！正因为不识字才要上学嘛。对呀，所以有人说老百姓的素质低，不可实行民权。这就跟孩子不识字。就不用上学堂一样的荒唐可笑吗？<笑>你们刚才啊，听了我们这位代理理事长的谈话，你们就选他当议员？不急不急不急，你们呢，要特别珍视自己的民主权利。大家呢，要多听一些。别的候选人的演讲，包括别的党的候选人的演讲，从中选出最对自己心思的那个候选人。啊，就是说的是啊。肖乡长，我说句不中听的话啊，以后啊，你可不能再剥夺别人的选举权了。你再要剥夺老百姓的民主权利，那他们。总有一天会用手中的选票，把你也选下来的。<笑>大总统，请。大总统啊，这可是第一手资料，一定要认真看。关灯。大总统，我党的候选人总是说，他们的演讲人们不爱听，就算是给人家送上礼物，也经常吃闭门羹。跟孙文、顿初他们比，咱们的推销员就像摆地摊儿顿初的演讲主要集中在责任内阁制上，内阁制嘛，就是由内阁代替大总统，对国会负责。日后大总统颁发的所有命令，都要由内阁去起草，国务总理附属，方能发布执行。那我这个大总统就轻松多了。治安你啊，叫做受累喽。恐怕日后的总理是宋教仁的。那不一定。再过两天，投票的结果就出来了。根据《时报》的推测，恐怕国民党会赢得这次竞选啊。